மெகா தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க தனோஜா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நல்ல பாகம் நிகழ்ச்சி ஸோ சீசன் சீசன்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கோங்க ஆனால் நம்ம எதுவுமே அது என்னென்ன சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இருக்கிற சீசனுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேங்கோ அண்ட் கிரேப்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் மாதுளை இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நீச்சத்துக்கள் இருக்குது நிறைய பேர் வந்துட்டு மேங்கோ சாப்பிட்டு ரொம்பவே பயப்படுவாங்க எனக்கு பிம்பிள் வந்துடும் எனக்கு கட்டி வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதெல்லாம் பயப்படவே பயப்படாதீங்க அதாவது மேங்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டி இருக்கு எல்லாமே <laughs> இல்ல பவுடர் நம்மளா ரெடி பண்ணியோ அந்த மாதிரி தான் போட்டுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கும் வந்து இந்த மட்டன் மிளகு மசாலாவை தான் மசாலாவை நம்ம அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த மட்டனையை வந்து செய்ய போகிறோம் நம்ம ஷெஃபோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கிற மசாலா தான் தூக்கி போட்டு செய்யாம நான் செஞ்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி செய்வார் ஸோ அதான் நம்ம ஷெஃபோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் மட்டன் மிளகு மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மட்டன் மிளகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சோம்பு முந்திரி மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் எலுமிச்சை நறுக்கிய வெங்காயம் நறுக்கிய தக்காளி எண்ணெய் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி மட்டன் மிளகு மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்தாச்சு இப்போ மட்டன் மிளகு மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் செஃப் மட்டன் மிளகு மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாமா கண்டிப்பாக மேம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தக்காளி வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு மிளகு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அப்படி சாத்தே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ ஃபேன் சூடாகிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாமே வதக்கி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் மிளகுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நல்லா புதியாக நறுக்கிறது இந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஷெஃப் இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு எண்ணெய் வந்துட்டு அவ்வளோ தேவைப்படாதா இல்லை மேம் அதிகமாக வேணாம் எண்ணெய் எப்படி ஏற்கனவே நம்ம இன்னொரு டைம் வந்து எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது அந்த குழம்பு வைக்கும்போது மசாலா சேர்த்துட்டு அதில் எண்ணெய் சேர்ப்போம் ஸோ அதனால் எப்படி எண்ணெய் அதிகமாக வேணாம் ஓகே எண்ணெய் கொஞ்சம் போல் போட்டால் போதும் ஓகே ஷெஃப் நெக்ஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு போடுறோம் ஸோ முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்காங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க சோம்பு கொஞ்சம் போடலாம் சோம்பு ஸோ வெங்காயம் ஆட் பண்ண பிறகு சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சோம்பு மிளகு முந்திரி இது மூணுமே வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மனம் தரும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா வந்துட்டு அதிகமாக்கும் ஸோ மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சோம்புன்னு நம்ம சொல்லும் போது சோம்போட மருத்துவ குணம்ன்றது நிறைய பேர் இருக்குது என்னென்னா அடிக்கடிக்கும் சொல்ல இருக்கேன் ஸோ அப்படி அந்த மிளகு சோம்பு இதெல்லாம் ஸோ அந்த மிளகுக்கு வந்து நான் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக கொடுத்துருக்கேன் யா ஸோ மிளகு வந்து எப்படி நம்ம இந்தியாவுக்கு உள்ளே வந்தது ஸோ இந்த மிளகாய் எப்படி வந்தது மிளகு எப்படி நம்ம இந்தியா விட்டு போனது அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சோம்பு ஸோ இந்த சோம்பு பார்த்திங்கன்னா சோம்பு எப்படி கண்டிப்பாக எல்லோருமே எடுக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னும் போது வாயில் எப்படி ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வரவங்க வயிற்றில் புண்ணாகிட்டு இருக்கும் அதுக்காக வரும் ஸோ டைஜஷன் ஆகலை அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு சரி எனக்கு ஜீர்ணமே ஆகலை நான் சாப்பிட்டதெல்லாம் ஸோ நான் வெஜ் டேர் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு டைஜஷனே ஆகலை அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சோம்பை கொஞ்சம் வாயில் போட்டுன்னு லைட்டாக ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் அப்படி ஊற்றிக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைஜஷன் பிரச்சனையே வராது 
ஸோ நான் நார்மலாக வந்து நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிற இந்த மட்டனோட டைஜஷன் பிரச்சனையாக இருக்காது ஸோ அந்த சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகிடும் நம்மளுக்கு நிறைய சளி பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு டக்குன்னு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மட்டன் சூப் ஒன்று வச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ மிளகு வந்து சேர்ந்துருக்கனால இன்னும் வந்து சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது மட்டன் வந்து நம்மளுக்கு இதில் நிறைய வந்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய இருக்குது விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்குது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கார்போஹைட்ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அண்ட் நீர் சத்தம் இருக்கிறதுனால மட்டனும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது தான் உடம்புக்கு ஸோ ஷெஃப் இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த டொமேட்டோ ஆட் பண்ணுறோம் தக்காளி தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ மசாலாவுக்காக நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தக்காளி நல்லா வதங்க வதங்கட்டும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ கருவேப்பில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வதக்கும் போதுட்டு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணாமல் வந்துட்டு ராவாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்லேயே ஆட் பண்ணுவோம் ஆ யா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தீஞ்சு போயிட்டு அந்த கருவேப்பில் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஆமாம் இருக்காது டேஸ்ட் இருக்கா சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரே கிடைக்காது அந்த க்ரீன் கலர் கிடைக்காது அந்த ஃப்ளேவரும் ஃபுல்லாக டோட்டலாக போயிடும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா க்ரீன் க்ரீனிஷாக இருக்கும் கருவேப்பில் ஓகே சேம் டைம் அந்த அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ ஷெஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சமைக்கும் போதே நல்ல ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கருவேப்பில் யாருமே நீட் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணாதீங்க எல்லாமே முடிச்சு லாஸ்ட்டில் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு ஸோ ஷெஃப் இப்போ நல்லா கருவேப்பில் வெந்துருச்சா ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட்டாக அப்படின்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ சூப்பர் டேர்மரிக் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ டேர்மரிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இல்லையா ஷெஃப் கண்டிப்பாக மேம் இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கை அறுத்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே எப்படி அந்த மஞ்சள் பொடி போ மஞ்சள் போட்டால் உடனே சரியாகிடும் ப்ளட் ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும் ரொம்ப லாங் டைம் எடுக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் ஓகே நம்ம ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்படி கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் நீங்கள் ரொம்ப வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஓகே இது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி ஒரு பாட் ஒரு பாட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைன் பேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த மசாலா நம்மளுக்கு ரெடியாக ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் வந்து நம்ம அதிகமாக போடலை சேம் டைம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இது ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆயில் கம்மியாக போடுறதுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படி நீங்கள் ஆயில் அதிகமாக போடுங்கன்னா நிறைய ஆயில் தெரியும் அது ஆல்ரெடி தொக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆமாம் தொக்கு மாதிரி ஆயிருக்கும் ஸோ இது நல்லா இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மிளகு முந்திரி ஜீரகம் இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்கோம் அதை மட்டும் இல்லாமல் கருவேப்பில் வேறு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ சூப்பராக இந்த ஒரு பேஸ் ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் மட்டன் மிளகு மசாலாக்காக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து மட்டன் மிளகு மசாலா பண்ண தயார் பண்ணிடலாம் ஸோ ஷெஃப் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா ரெடி ஆயிடுச்சு மேம் ஓகே ஸோ இப்போ கடைசியாக போட்ட அந்த மஞ்சள் பொடி ஸோ அந்த கலரில் தான் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்க பார்க்குறதுக்கே ஸோ எப்படி இதை நம்ம வச்சுருவோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு எண்ணெயில் தான் முழுக்க முழுக்க நம்ம அந்த மட்டனையே குக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ மட்டன் மிளகு மசாலா பண்ண ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயில் போட்டுடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ஷெஃப் சொன்ன மாதிரி இந்த மசாலாவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஆயில் தான் நம்ம போடுறோம் ஸோ இதில் நம்ம பட்டல் அவங்க ஏலக்காலாம் போடலை ஓகே ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம அந்த பேஸ்ட்டில் எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு ஆமாம் சோம்பு மட்டும் போடுங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பேஸ்ட்டில் வந்து போட்டுருக்கறனால இதில் வந்து சோம்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஆனியன் போடுறோம் ஆனியன் போடுறோம் ஸோ இதோட நம்ம இந்த மட்டனையும் இப்போவே சேர்க்குறோம் ஓகே ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்படி சேர்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மட்டன் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் சேர்ப்போம் வெங்காயம் தக்
மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதுவாக இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி ஆனியன் போட்டிருக்கோம் அண்ட் மட்டன் போட்டிருக்கோம் இது ரெண்டுமே வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் கிரீன் சில்லி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மட்டன் சேர்த்தாச்சு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் நம்ம ஸ்மெல்லும் வந்து சூப்பராக வருது ரியலி ஷெஃப்ஸோட மாதிரி வந்துட்டு அந்த வெங்காயம் போட்ட உடனே மட்டன் போட்டு வதக்குங்க சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் ஆக்சுவலி மட்டன் இல்லையா ஷெஃப் கண்டிப்பாக இப்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் போடுறதுக்கும் இதில் போகிறது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் என்ன அந்த டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குக்கிங் டைமிங் மட்டும்தான் சேம் டைம் வந்து அப்படியே ஒரு கிரஸ்பியாக சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் உள்ளக்குள்ள இன்சைட் வந்து அந்த மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஜூஸியாக இருக்கும் ஆமாம் ஜூஸியாக இருக்கும் டஃப்பான மீட்டு ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் அப்படி குக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் வே இது வருது இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம கொஞ்சம் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு வேலை இப்போ சேர்க்க போகிறோம் டொமேட்டோ சேர்த்த பிறகு கிடைக்கும் சப்பாத்தி ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே அப்படி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கும் இந்த ஒரு மசாலா ரொம்பவே சூட் ஆகும் இல்லையா சார் ஆமாம் சூப்பர் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சில்லி அண்ட் டொமேட்டோ எல்லாமே போட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பேட் பண்ண போகிறோம் சார் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம மஞ்சள் பொடி சேர்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி அந்த மசாலையும் மஞ்சள் பொடி ஆமாம் அதுலேயும் சேர்த்துருக்கோம் இதுலேயும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு டிஷன் மட்டும் சொல்ல முடியாது இது வந்து அது பண்ண ஒரு மருத்துவ ஒரு வைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் நிறைய மருத்துவங்கள் நிறைய நம்ம சேர்த்துருக்கோம் மிளகு சேர்த்துருக்கோம் அண்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம மட்டன் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சளி அண்ட் ஜோரம் இதெல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குணப்படுத்தக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம கருவேப்பில் சேர்க்க போகிறோம் சார் ஆமாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ மசாலாலையும் கருவேப்பில் சேர்த்துருந்தாங்க பட் இதுலேயும் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ கருவேப்பிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயங்கரமான ஒரு சுவை கூட்டி தரும் இல்லையா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மசாலா போட்டுடலாம் ஓகே சீரக பொடி சீரக பொடி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மிளகாய் தூள் பார்த்தீங்கன்னா தனியா பொடி போடுறோம் ஸோ தனியா தூள் ஃபர்ஸ்ட்டு சீரக பொடி ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் மிளகாய் தூள் இப்போ தனியா தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஷேப் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் காலமாக இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் மேம் இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தரும் போது எப்படி நம்ம காரம் வந்து குறைச்சிக்கலாம் நம்ம இந்த பச்சை மிளகாவும் எடுத்துடலாம் மேம் பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்டு பச்சை மிளகாய் போட வேணாம் ப்ளஸ் இந்த மிளகாய் பொடியும் வந்து இவ்வளோ சேர்க்கணும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆமாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மட்டனை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு கீமா மாதிரி அடிச்சிடலாம் சூப்பர் நல்லா ஃபைனாக வந்து ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து ஆயில் போட்டு குக் பண்ணிவிட்டு அதில் கொடுக்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் எடுத்துக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆமாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க அவங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த ஒரு க்ரீன் சில்லி அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அந்த மிளகு அண்ட் அந்த ரெட் சில்லி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு கொடுங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப சத்தாக கூட இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஷெஃப்ஸ் ஒரு மாதிரி கீமாவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா போட்டு பெரட்டி சூப்பராக வந்து அந்த டிஷ் சூப்பராக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மட்டன் வந்துட்டு பாதி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஷெஃப் ஆமாம் மேம் இப்போ நம்ம கடைசியாக நம்ம அந்த பேஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கு ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருது அந்த ஒரு டிஷ் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஸ்மெல் வச்சு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணல இல்லையா ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட மேட் பண்ணாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஆயிலே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் மட்டன்லேருந்து லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தெரிச்சு வரும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ
So last time, we will add all the masala and add all the masala and add all the masala and add all the masala. So Chef, when you come to your hotel, you can see all the dishes in your hotel. You can see all the dishes in your hotel. Yes, ma'am. There are all the dishes in your hotel. So, you can see all the dishes in your hotel. So, you can see all the dishes in your phone. Chef, we have a recipe for you. Thank you, ma'am. 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 So, if you enjoy the Grand Residency Hotel dishes, you can enjoy the soft dishes. If you want to try the Chef Pani, you can try the wheat and taste it. It's a serious way to try the hotel style. If you want to try the special day, you can try the masala in any way. So, in that way, you can try the dishes in that way. So, if you want to try the mutton, you can try the mutton. Yes, the mutton is ready. The mutton is ready. It's almost ready. Yes, it's ready. Let's go to the final one. Let's go to the final one. First, we will go to the final one. Correct. Let's go to the final one. So, if you want to go to the final one, let's go to the final one. So, let's go to the final one. 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 Super. So, if you want to go to the final one, let's go to the final one. Pulipu, warap, ini dalam air pun ada, engkau. Ya, correct. Jadi, nama anda ini pun kurtur, ini pun kurtur kau. Jadi, na onnya ada. Ya. Warap pun kurtur kau. Pulipu pati na tak kali kunci mada kurtur kau. Ah, mak. Jadi, warap pun adik marah katna, lama ini lama na add pon rong. Okay, so, semua ni apa balance dry rong, ya? Ah, mak. Semua ni balance dry rong. Correct. So, melaga tulu anda seiter kanga. Ah, mak. Mutton melaga masala, abdi nampol. Ia prima ni melaga mesti pelan kego udah dili. Anak anda melaga tulu anda seiter kanga nampol chef. So, last time anda pati na lime juice beri jebat pon rong. Ini tu anda pada ini orang dua per sahul lah. Super. Anda log abdi nama off fitur kau. Ia abdi orang family lor anjir per orang per sahul. Na orang lemon jusa ni fitur lah. Super. So mutton melaga masala abdi ini soltai. Ina dah ini blue melaga ker ke blue chilli seter kau main. Nama anda tu pulih petan main ilan termaari osipinya. So adun adun nama last lemon tu lemon jusa add panai kau. And ning lor orang consistency gaya termaari lemon jusa add panai kau. And we finalize that and the dish is very colorful and green. We are going to add a little bit of food and add a little bit of food. So, Chef, do you want to add a little bit of food? Yes, I am. I am ready to add a little bit of food. Okay. So, the food is cooked. So, I am going to take a little bit of food. Because we have to cook the food. We have to cook the food. So, the food is cooked. So, the food is cooked. So, the food is cooked. Mutton milaga masala, ini panamlek super, atta gas semua ready ayer kaya. Ini panamlek chef mandi tada serving bowl lama ti terkadar. So, tu chapati, baru tanda mari tiffin items kau suka belar kau ini. Super argh mami dala. So normal lah, ini dah ini chapati kita pada lalu kurma sayur ini dah ada, puri masala sayur ini dah ada, kita solte, segala macam yo sih tapi ni, inna mari atta kasa mana dishes enjoy, orang biar lalu, segala macam impress paninga. So segala macam pat teruk orang, pas samai ada dishes, inni kita try pan yo sih pinya, kawal ayah beradik, tak kita turun pada matan orang orang, ini kita, aduh biar lalu, segala macam orang kalau sedia mampan ni rukom, kani pada lalu, lalu orang kerja macam kerja kerja, aduh so tak kita pun pada matan orang ini, matan mula gemas lalu ready pani soft enjoy paninga, so ipan na orang itu soft enjoy pana pora, kani pada orang lalu taste lebih kena solra. Super argh chef. Actually, ni ganar ayam melaga seter ni ya. But kar ini teri weh illa. Because of anda lime melama ini ni ganar seter nala kar teri illa puli petan melu robo super argh. Overall anda pating na dishes sama kalak kalak argh abdi na solno. Okay. Mutton melaga masala, na bela me, seperti seorang dia, abdin pat rokon, serius apa, rumba we super argh. Muka mana, anda lime juice utara, na anda pulih putan melaga me, anda mutton masala kulai, orang ini super argh, anda gravy style argh.
And first, we have tried the different items. We have tried the chapati. We have tried the chapati. We have tried the chapati. So, if you have a little bit of 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 a